என் சுவாசத்திற்கு உயிர் சேர்க்கும் செம்மொழியா தாய்மொழி தமிழை வணங்கி இந்த நல்லதொரு நாளில் உலகத்திலேயே முதல் முதல் தோன்றிய குடி நம்மளுடைய தமிழ் குடி அந்த தமிழ் குடி மக்கள் உலகத்துக்கே பாட நடத்தக்கூடிய ஒரு திருவிழா தான் இன்றைக்கு நாம் வெகு விமர்சனையாக செய்து கொண்டிருக்கிற பொங்கல் திருநாள் தமிழர்களின் திருநாள் நன்றி அறிவிப்பு திருநாள் உளவுக்கு பயன்படுத்திய நம்மளுடைய ஏறுகளுக்கும் எருதுகளுக்கும் நன்றி சொல்லும் விழா இத்தனை விவசாயத்துக்கும் உறுதுணையாக இருந்த நம்மளுடைய சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லும் விழா ஆக உலகத்திலேயே ஒரு நிலத்துக்கும் பயிருக்கும் விலங்குகளுக்கும் நன்றி சொல்கிறதும் தான் நம்மளுடைய தமிழர்களுக்கு ஈடு நிலை எதுவுமே இல்லை அப்படியாப்பட்ட ஒரு பொங்கல் திருநாளில் நம்மளுடைய ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு சக்கர பொங்கலா வெண்பொங்கலா கலந்து இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான பொங்கல் விழா இந்த விழாவில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தலைப்பு அருமையான தலைப்பு நம்ம எப்பயுமே நம்ம நேயர்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வருட வருடம் சிறப்பு பட்டிமன்றனாவே ஒரு நல்ல தலைப்போடு வருவோங்கிறது பாருங்கள் அங்கே ஒரு அக்கா தலையாட்டிகிட்டே இருக்குது நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் ஒரு நல்ல தலைப்பிலே தான் வருவீங்கன்னு திருவிழாக்களின் கொண்டாட்டங்கள் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மன மகிழ்ச்சி மன நிறைவோடு இருந்தது அதிகமாக இருந்தது எப்படி நிலைத்து நின்றது அது எப்படின்னாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த காலமாக இந்த காலமாக இப்போ அந்த காலம் இந்த காலத்துக்கு ஒரு வரையறை வைக்கணும் இல்லை நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரம் வச்சுக்குவோம் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த திருவிழா கொண்டாட்டங்கள்லாம் ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியோடு இருந்ததா அதுக்கப்புறம் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் மன நிறைவாக இருந்ததுன்ற ஒரு நல்ல கேள்வியோடு இந்த பட்டிமன்றம் தொடங்குது ஆறு அறிஞர் பெருமக்கள் நாடறிந்த நல்ல பேச்சாளர்கள் இன்றைக்கி நம்ம அரங்கில் வந்திருக்கிறாங்க சார் என்ன திருவிழாவாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் திருவிழான்றது ஒரு குறிப்பிட்ட திருவிழாவோடு நிற்கல எல்லா திருவிழாக்களும் எல்லா கொண்டாட்டங்களும் அந்த காலமே அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு அவனுடைய அணி தலைவர் ஒரு பேராசிரியர் பெருமகனார் நம்ம ஆதி சவுந்தரராஜன் ஐயா அவர்கள் நம்ம அரங்குக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதனுடைய சார்பு பேச்சாளர் நாடறிந்த நல்ல பேச்சாளர் தமிழகம் பூரா என்னுடைய குருநாதர் திண்டுக்கல் லியோனி கூட வளம் வந்து கொண்டிருக்கிற சரண்யா அவர்கள் இந்த அரங்குக்கு வந்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்ம கூட பயணப்பட்டு இருக்கிற இவ்வளோ ஒரு ஆசிரியர் தான் ஐஸ்வர்யா வந்திருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பொண்ணுக்கு பேர் தனலட்சுமிங்க மீடியாவுக்கு வந்ததுக்கு அவன் இருக்குன்னா தாங்க ஐஸ்வர்யான்னு வச்சு ஒன்றுமே இல்லாதெல்லாம் ஐஸ்வர்யா இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யா வைக்கலாம் இல்லை சார் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் தான் சார் திருவிழாக்கள் மாறிடுச்சு சார் எங்கள் இளைஞர் கையில் போயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவனுடைய அணி தலைவர் அன்பு தம்பி கரண்ராஜ் அவர்கள் அணி தலைவர் சார்பு பேச்சாளர் அதே மாதிரி என்னுடைய குருநாத திண்டுக்கல் லியோனியோட பயணப்பட்டு இன்றைக்கி தமிழகம் பூரா வந்துட்டு இருக்கிற இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்ப்பீங்களே உஷா ஒரு கல்லூரி மாணவி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நல்ல பேச்சாளர் இல்லையா மஞ்சு அவங்க இந்த அரங்கு வந்திருக்கிறாங்க என்ன மன மகிழ்ச்சின்னா இப்போ நம்ம மகிழ்ச்சின்னா என்னன்னு தெரியணுங்க இப்போ மகிழ்ச்சின்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மனசு என்னென்ன நினைக்கிறது அதெல்லாம் செய்கிறாங்க இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் போன தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு பத்து நாள் இல்லைங்கயா ஒரு அம்மா எல்லாத்துக்கும் போகிற வரையும் தான் பாயசம் கொடுக்குது வண்டி தானாக நிற்கிது சார் பாயசத்துக்காக நிற்கல நீ வேறு அப்படி பார்க்காத சார் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் சார் நான் அதை வண்டி தானாக நின்றுருச்சு ஏன்னா ஓ சில பாயசம் கொடுக்குறாங்க குடிச்சுட்டு என்னக்காக சேசன் தம்பி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜவுளி வாங்கினா அந்த பில் நம்பரை குலுக்கி போட்டு எமாக பைக்கு அதை நம்ம மூணு தெருவு தாண்டி லட்சுமிக்கு விழுந்துருச்சு அதனால் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தெருவே கொண்டாடணும் ஆ இதில் தான் மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா விழுந்ததுன்ட்டு அக்கா இன்னொன்று தரீங்களான்னு இப்போ உஷா அதான் நான் பாண்டியன் ஒரிஜினல் பாண்டியன் இன்னொரு கிளாஸ் வாங்கி குடிச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த அக்கா என் மூஞ்சை பார்த்து தம்பி ரொம்ப சந்தோஷப்படாத அவள் அந்த பில்லை தொலைச்சிட்டா அதுக்கோசம் தான் நாங்கள் ட்ரீட் கொடுத்தோம்னா இப்போ இவன் மகிழ்ச்சி எப்படி ஏற்படுத்திக்கிட்டா பாருங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு திருடம் பூந்துட்டான் கரண்ணு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு தான் அந்த ஐயாவையும் கட்டி வச்சுட்டான் அந்த அம்மாவையும் கட்டி வச்சுட்டான் மூட்டை தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த அம்மா சொன்னிச்சு மிஸ்டர் திருடர் மிஸ்டர் திருடர் ஏன்னா திருடன்னா குத்திவிட்டான்னு வச்சுக்க 
மிஸ்டர் திருடர் மிஸ்டர் திருடர் வந்ததே வந்துட்டீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டீங்க இந்த மூணு வீடு தள்ளி போனால் ஒரு பெரிய புங்க மரம் இருக்கும் கருப்பு கேட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரோடைய தங்கச்சி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஜாய் ஆள் காசில் பத்து போனுக்கு ஒரு பதக்கம் வாங்கினோம் போனேன்னா பில்லோடு அடிக்கலாமா அவன் திருட பக்கத்தில் இருந்து அம்மா மூஞ்சை பார்த்துட்டு என்னம்மா பொம்பளை நீ மொத மொத அவ வீட்டுக்கு தான் திருட போனேன் அவ தான் உன் அட்ரஸை கொடுத்தான் அம்மா இவன் மன மகிழ்ச்சின்றது எப்படி ஆகி போச்சுங்க இதெல்லாம் ஒரு மன மகிழ்ச்சியா ஆனால் மன மகிழ்ச்சின்றதுங்கயா நாமும் மகிழ்ந்து அடுத்தவங்கள மகிழ்விக்கணும் இதுதான் மகிழ்ச்சி நம்மளா நம்மளால் இன்னொருத்தர் மகிழ வைக்கணும் அப்போ நாம் கொண்டாடக்கூடிய கொண்டாட்டங்கள் மற்றவங்கள மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிதா அதுதான் நிரந்தர மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி அந்த காலமாக இந்த காலமாக அதெல்லாம் நான் பேசணும் அந்த மகிழ்ச்சின்றதை பேசணும் ஒரு மகிழ்ச்சி இதை சொல்லிட்டு நான் ஐயா கிட்ட மேடையை தரேன் ஒரு மாபெரும் பணக்காரர் இருக்கையா நான் பேரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது மூணு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சுருக்கிறார் எட்டு மேல்நிலை பள்ளி நடத்துகிறார் அப்படின்னு நான் நினச்சி பாருங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு குழந்தை கிடையாது அவ்வளோ பெரிய பணக்கார் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து குழந்த பிறக்குது ரெண்டு குழந்த பிறக்குது பிறக்கும் போதே ஒரு குழந்த சாகுது ஒரு பையன் அப்போ மனசு அந்த தாய் மனசு அந்த குடும்பம் நினச்சி பாருங்க ஒன்றரை வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தம்மா தாய் மாமா மடியில் உக்காந்து காது குத்துற விழா நம்ம ஒரு மாபெரும் ஒரு கோயில் நம்ம கோயில் பேரை சொல்ல வேணா சென்னைக்கு பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு எழுபதாயிரம் பேர் சேரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய திருவிழாகியா காது குத்தி எல்லாம் உக்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க கோயில் அனைவரும் சம்மந்தானே பணக்காரண்ணா ஏழை என்ன இந்த குழந்தை அப்படி தவளி தவளி காணாமல் போயிடுச்சுங்கயா தேடுறாங்க 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 எப் பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து கிடைத்த குழந்தை ரட்ட குழந்த ஒரு குழந்தை இறக்குது மாபெரும் பணக்காரர் தமிழகத்தில் கோயிலை சுற்றி பார்க்குறாங்க கிடைக்கல தவந்து போய் இந்த தாய்மாம ஐயோ கடைசியாக என் மடியில் தானே உக்காந்து காது குத்துனானே எனக்கு ஏதாவது அவப்பெயர் ஆயிருமோன்னு அந்த மனிதனும் தேடி தேடி பார்க்குறாருங்க ஒரு அரை கிலோமீட்டரில் ஒரு கலை கூத்தாடி கம்பி மேலே ஆடிட்டு இருக்கிறாங்கய்யா இவர் என்னடா கூட்டம் சேர்ந்த கூட்டத்தில் அந்த குழந்தைகள் தான் இருக்குமா யாராவது கொண்டு வந்துட்டாங்களான்னு எட்டி பார்க்குறாருங்க அந்த மோளம் அடிக்கிற அந்த அம்மா பக்கத்தில் ஒரு வாழைப்பழம் தின்னுட்டு அந்த குழந்தை இருக்குதுங்க அந்த மனுஷனுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் ஓடி போய் மகளே கட்டி பிடிச்சி அந்த அம்மாவும் பையனை எடுத்து கொஞ்சிறாங்க அப்போ அந்த ட்ரம் அடிச்சு வந்து ஐயா அது உங்கள் குழந்தையா அழுதுகிட்டே அங்கே நின்றுச்சிங்கயா நான் தான் தூக்கிட்டு வந்து ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தேன் உடனே அந்த தாய் மாமன் தேடுற பெரும் பணக்காரன் பர்ஸ் இருக்குது எடுத்து அறுபதாயிரம் ரூபாயா தூக்கி கொடுக்க ஐயா இப்போத்திக்கு வச்சிங்க உங்களுக்கு நீ நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் நான் எங்கள் ஊருக்கு போய் இப்போத்திக்கு இது வச்சோன்னே அந்த மனுஷையோ இது என்னையா அரசாங்கம் அடித்தா கலர் காகிதையா இதை பார்த்தா உன் குழந்தைய காப்பாற்றினேன் அழுதுகிட்டு இருந்துச்சியா அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு நான் ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தேன் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டேருன்னு ஒரு பீடியை பற்ற வச்சு ஒரு ஊது ஊதுனா பாருங்க அதுதான் என் மகிழ்ச்சி வெட்கப்பட்டான தான் இப்படியாப்பட்ட மகிழ்ச்சி மற்றவங்கள மகிழ்ச்சி பண்ணுற மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்களிலும் திருவிழாக்களிலும் அடைந்தது அந்த காலமாக இந்த காலமாக ரொம்ப மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல நீங்கள் நடுவர் பேசுனா கூட கை தட்டுறீங்க ஏன்னா இப்போலாம் கை தட்டவே கூடாதுன்னு கங்கணத்தில் இருக்கிறாங்க ஐயா ஆமாம் அதெல்லாம் பார்த்தா பாருங்கள் அந்த அண்ணன் சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நான் எப்பயுமே கை தட்ட மாட்டேன்றாரு ஏன்னா ஜவஹர் டிவி பார்க்குற அத்தனை பேரும் கை தட்டணும் நான் ஏன்னா விசி அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் ஏன்னா இப்போ ஐயா இப்போ நமக்கு பாராட்ட தான் என் மனசு இல்லை அதனால தான் இப்போ மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க சில பேர் கை தட்டிட கூடனே நான் பெரிய பெரிய கிளப்பெல்லாம் பேசுவோங்க பெரும் பெரும் பணக்காரங்க நெகத்தில் தட்டவெல்லாம் இருக்கிறான் ஏன்னா இப்படி தட்டிட்டா ஐயோ நான் படித்த படிப்பெல்லாம் உளுந்துருமா மனசு நிறைய பாராட்டினோம் ஒரு கலை கூத்தாடி படிக்காத ஒரு வடநாட்டு இந்தியன் ஒரு குழந்த கோடீஸ்வர குழந்தைக்கு அவன் ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தா மூன்று ரூபாய்க்கு ஒத்த பைசா வாங்கலன்னா இது மகிழ்ச்சி இல்லைங்களா இந்த மகிழ்ச்சியை தாங்கயா நாம் கொடுக்கணும் அப்படியாப்பட்ட மகிழ்ச்சி எங்கள் காலன் சொல்கிறதுக்கு பேராசிரியர் பெருமகனன் உங்களுடைய பலத்த கைத்தட்டலோட ஆதி சவுந்தரராஜன் அவர்களாங்க ஐயா வாங்க மாறுதந்த எனதன்னைக்கும் சோறுதந்த தமிழனைக்கும் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு 
அன்பான இனிமையான பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மதிப்புக்குரிய சிறப்பானதொரு இந்த விழாவிலே நடுவராக வீட்டிற்கக்கூடிய நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கு மனம் உவந்து வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு நான் தலைப்புக்கு செல்கின்றேன் ஐயா சொல்லுங்க என்ன தலைப்பு இன்றைக்கி பண்டிகை காலங்களில் பெரிதும் மனம் மகிழ்ந்தது அந்த காலமாக இந்த காலமாக அந்த காலத்தை பற்றி பேசதாங்க ஏன் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் முன்னே பண்டிகைன்னு சொன்னால் பண்டிகை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன பண்டிகை வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அதை தயாரிப்படுத்துறதே ஒரு பண்டிகையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்படி மாவிலை தோரணம் கட்டி ஊர் எல்லாம் வந்து விமர்சையாலாம் கொடிகள் கம்பங்கள்லாம் கட்டி கொடிகள் ஏற்றி அதுவே ஒரு திருவிழாவாக இருக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே திருவிழான்றது ரெட்டை திருவிழாவாக கொண்டாடுவோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு திருவிழான்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பொங்கல் பண்டிகையா அப்படி ஒரு செல்போன் எடுக்க வேண்டியது வாட்ஸ்அப் எடுக்க வேண்டியது ரெண்டு மெசேஜ் போட்டு அவன் பாட்டு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியது எல்லாம் குறுகி போயிடுச்சு அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா விருந்து ஒரு திருவிழான்னு சொன்னால் அப்படியே ஒரு மனமகிழ்ச்சியோட மாமா சித்தப்பா அக்கா அத்தை பாட்டி கொள்ளு பாட்டி கொள்ளு பேர அக்க அக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விருந்து வைப்பாங்க வாழை இலை விருந்து அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக அப்படியே பரிமாறுவாங்க அப்படியே வயிறு நிறையும் உள்ளமும் நிறையும் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இருக்கா கையில் ஒரு தட்டை கொடுத்து பிச்சைக்கார மாதிரி போய் தெருவில் நில்றாங்கிறான் அப்பே சிஸ்டமா அது என்னவோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் பாவம் அந்த விருந்து முறையும் மாறி போச்சு இப்போ அப்புறம் எங்கே மகிழ்ச்சி இருக்கு உணவளிக்கிறது இல்லை ஒரு இப்போ சமீபத்தில் புது வருஷம் பிறந்ததா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உடனே பார்க்குறான் பன்னிரெண்டு மணி ஆச்சே இல்லையோ அப்படியே எல்லாருக்கும் நூறு பேருக்கு எடுத்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்ல போட்டுடுறான் இதில் எங்கேயா மகிழ்ச்சி இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த வருஷம் பிறக்கிறதுக்கு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடியே ஒரு கடிதாசியை வாங்கி ஒரு வாழ்த்து அட்டையை வாங்கி ஒரு அழகா வாழ்த்து கைப்பட எழுதி அனுப்புவான் பாருங்க அந்த கடிதத்தில் உயிர் இருந்தது மறுத்துவிட முடியுமா இங்க இருக்கு உயிரும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படியே போற போக்குல போட்டு போய் அவன் பார்த்தா என்ன பார்க்கலாம் என்ன ஒரு வாழ்த்து சொல்லியாச்சு அவ்வளவுதான் ஒரு சம்பிரதாய பண்டிகையா தான் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு இதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனா நாங்க எழுதின வாழ்த்துல அட்டையில உயிர் இருந்தது அப்படி ஒரு பொங்கல் வாழ்த்து ஒண்ணு அப்படி வாங்கினானா அதுல அழகா எழுதுவான் புதிதாக சிறகு முளைத்திருக்கும் பட்டாம்பூச்சியிடம் கொஞ்சம் இமைத்து காட்டு அது சிறகடிக்க கற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்படி நாலு வரி எழுதி அவன் மாமன் பொண்ணுக்கு அத்தை பொண்ணுக்கு அனுப்புவான் பாருங்க அதை அவள் படிச்சிருப்பாளா பார்த்துருப்பாளா வாங்கியிருப்பாளான்னு அப்படி ஏங்கி ஏங்கி தவிப்பான் பாருங்க அந்த தவிப்பை எங்களுக்கு ஒரு திருவிழா இதை மறந்துவிட முடியாது நடுவர்களே அது மட்டுமா இன்னைக்கு உறவுகள் எப்படி இருக்கு தெரியுமா பணம் இருந்தால் வருவான் இல்லைனா வரமாட்டான் அவங்க வீட்டில் ஒரு பண்டிகை ஒரு கிடா விட்டு விருந்து அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் வருவான் இன்னைக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு மேற்படி இருக்கா மேற்படி இருக்கான்னா நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் பத்து பேர் சேருவான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கூட்டமே வராது ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இந்த வீட்டில் திருவிழான்னு சொன்னால் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு திருமண வீட்டிலேயாவது பண்டிகை காலங்கட்டிலேயாவது அப்படியே கலகலகலன்னு ஊரே ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா அந்த திருவிழா சமயத்தில் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர் கூடியிருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு திருவிழான்னு சொன்னால் எங்கய்யா ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்லையே அப்புறம் எப்படி எதிரணிக்காருங்க அவ்வளோ தைரியமாக பேச வந்துட்டாங்க அந்த காலகட்டங்களில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க திருவிழான்னு சொன்னா தாவணி திருவிழான்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் மறந்தே போயிடுச்சுங்க ஐயா அப்படி மகளிர் அழகா தாவணியை போட்டுக்கிட்டு அப்படி ஒரு தீபாவளிக்கு அப்படி ஒரு தாவணியில் பலகாரங்கள் எடுத்துக்கிட்டு பட்டாடை உடுத்துக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பலகாரம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுவே ஒரு எங்களுக்கு திருவிழாவாக இருந்தது அதை நீங்கள் மறுக்க முடியாது அதை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த கால யூத்துங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பொங்கல் வைக்கிறோம் ட்விட்டர்லேயே வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க பொங்கல் பானையில பொங்கிய பொங்கல் பசியை தீர்த்தது உங்கள் பொங்கல் பானையில என்ன இருக்கு தெரியுமா வெறும் பஞ்சு தான் இருக்குது இதை மறுத்துவிட முடியுமா எங்க பானையில சோறு இருக்கு பசியை போக்குச்சு நீங்க வெறும் பஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே இதை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது இதை நாங்கள் இதை யாராலே மறுக்க முடியாது நடுவர்களே அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு பாக்குறான் காலையில எழுந்து ஒரு பாட புத்தகத்தை படிக்கிறானா இல்லையோ சரி பேஸ்புக்னு ஒன்று எடுத்துக்கிறான் அதில் அப்படியே தடவு தடவுன்னு தடவுறான் அதுலேயே அவன் காலம் போயிடுது அது இல்லாமல் இந்த வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று எப்போ வந்துச்சு அப்போவே அவனுடைய அடிப்படையெல்லாம் போயிடுச்சு மாலை முழுவதும் விளையாட்டுன்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் அந்த விளையாட்டு பையன் மறந்துட்டு வீடியோ கேம் அது இதுன்னு சொல்லி இந்த காலம் இன்றைய இளைஞர்களை எங்கே கொண்டு சொன்னிருக்கிறாரு ஒரு தெரியாத பாதை எங்கே செல்லும் இந்
வெளியே வர வேண்டும் எப்பொழுது வகில் எடுப்பாயின்னா ஒரு கவிஞர் அப்படி இந்த கூந்தல் காட்டிலிருந்து வெளியே வர்றது கூட அந்த காலத்தில் மகளிர் அப்படி வந்து கூந்தல் அப்படி அப்படி வெள்ளிக்கிழமை குளிச்சுட்டு அப்படி ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது சாம்பராணி புகையெல்லாம் காட்டிட்டு அவ்வளவு ஒரு தெய்வ அம்சமா வந்து நிப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு தூங்கி எழுந்து வந்து மகளிர் இருந்தாங்கன்னா அப்படி பயந்து போயிடலாம் அரண்மனை பார்த்து போர் ஃபைவ்னு எடுக்கலாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு அவங்க கலாச்சாரம் அப்படி பெருசா பேச வேண்டாங்க இன்னைக்கு நாங்க யூத்து எங்களை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரிதான் ஒரு கவிஞன் எழுதுனா அரச இலையாகத்தானே இருந்தேன் ஏன் உன்னை பார்த்தவுடன் தென்னங்கீற்றாய் கிழிந்து போனேன்னு போறான் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இன்றைய காலகட்டம் நடவர்களே திருவிழா திருவிழான்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு பண்டிகை திருவிழான்னு சொன்னால் பொங்கல் ஆகட்டும் தீபாவளி ஆகட்டும் ஒரு திருமண விசேஷங்களாகட்டும் ஒரு காதுகுத்து விழாவாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உறவுகள் முழுக்க மனசு நிரம்பியிருக்க வேண்டும் நடுவர்களே ஆண்ட்ராய்டு போன் நிரம்பியிருக்க கூடாது ஆண்ட்ராய்டு முழுக்க நிரம்பியிருக்கும் வரும் செய்தி அது வந்து திருப்தி தராது மனசு முழுக்க நிறைந்திருக்க வேண்டும் உலகில் இருக்கிற அனைத்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வின்னு சொன்னா பாரு நம்முடைய முப்பாட்டன் அதை போல அனைத்து உறவுகளும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் திருவிழா அது எங்க காலம் கொடுத்துச்சு இந்த காலத்துல வெறும் ஆண்ட்ராய்டு போன் மட்டும் தான் நிரம்பி இருக்குது மனசு வெறுமையா இருக்குது இதை நான் யாராலே மறுக்க முடியாது என்பதை நடுவரவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது மலைக்கு தேவை காடு வசிக்க தேவை வீடு வேற்றுமையை தூக்கி போடு வெற்றியை தொடும் நாடுன்னு சொன்னா பாரு அந்த ஒற்றுமையை நாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வச்சிருந்தாங்க ஐயா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கா பொறாம யார் வீட்டை கெடுக்கலாம் எவன் குடிய கெடுக்கலாம் டாக்டர் டாக்டர் ஒரே வைத்தறிச்சலா இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கம்மா எப்ப இருந்து அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டு பங்கச்சா ஒரு எட்டு சவரன் வாங்கினதுல இருந்து அப்படின்னா இன்னைக்கு அவ எட்டு பவுன் சவரன் வாங்கினா உனக்கு ஏன் வைத்தறிச்சலா இருக்குது அந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் நீயும் சேர்ந்து மகிழ் ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தனுக்கு துன்பம் வரும்பொழுது தான் இவன் சந்தோஷப்படுவான்னு சொன்னான் இன்றைய காலகட்டம் எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது எப்படி சந்தோஷம் இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இவன் வர இவன் ஒருத்தன் வரா ஐயா நான் இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லது தெருவில் அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த கோவிட் டைமில் எவனுமே எனக்கு ஒரு வாரம் சாப்பாடு தரலன்னு சொன்னான் ஆனால் எங்களுடைய முன்னோர்கள் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா பசியால் வாடியவனுக்கு ஒரு ஒரு வயிறு ஒரு ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு உணவு அளித்து சாப்பிட வச்சுட்டு திருப்தியாருன்னு வணக்கம் சொல்லிட்டு போவான் ஆனால் இன்றைய இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஒரு பாக்கெட்டில் சோறு கொடுத்துட்டு அப்படியே அவங்ககிட்ட ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்டேட்டஸா அப்படி ஸ்டேட்டஸ் எடுத்து போட்டு அவன் ஸ்டேட்டஸ் உயர்த்திக்கிறானோ ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து இவன் ஸ்டேட்டஸ் உயர்த்துறான்னு சொன்னா அது வெறும் புகைப்படங்களில் மட்டும்தான் நாங்க இருக்கிறது உண்மையான மகிழ்ச்சி இல்லை என்பதை நடுவர்களுக்கு ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொண்டு எங்கள் பொங்கல் பானையோ எங்கள் பண்டிகை உணர்வுகளோ மற்றவர்கள் பசியை போக்கியது வயிறை நிரப்பியது இன்றைய காலகட்ட பண்டிகைகளோ இன்றைய ஆண்ட்ராய்டு போன்களையும் அந்த என்ன சொல்ல ஜிபின்னு சொல்றான் பாரு பத்து ஜிபி இருபது ஜிபின்னு சொல்றன அந்த ஜிபிகளை மட்டும்தான் நிரப்பி இருக்கிறது என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை அருமையா மனதையும் வைத்தையும் நிறைச்சது பாருங்க பொங்கல் உங்க ஆண்ட்ராய் நிறைக்கிறது முடிஞ்சு போயிடும் ஃபுல் மெமரி ஃபுல் அது நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க அருமையான இப்போலாம் பண்டிகைன்னாவே அப்புறம் மேற்படி மச்சான் மாப்பிள மேற்படி ஒரு ஊரில் பட்டிமன்றம் பண்ணங்கய்யா நான் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி ஒருத்தன் மேடைக்கு ஏறிட்டாப்புல பூட்டிச்சு மைக்கில் கத்துற நானும் பாடுவேன் ஆயிரம் பாட்டுன்னு அப்புறம் நான் கூப்பிட்டு ஊருக்காரங்களா எங்க அவரை கொஞ்சம் இறக்கி விடுங்கள்னா ஊர் தலைவரை கூப்பிடுங்கண்ணா எங்கள் அவர் தாங்க ஊர் தலைவர் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவார் அப்புறம் இறக்கிவாருங்க இந்த மாதிரி மேற்படியில் தான் இன்றைக்கி பண்டிகைகள் நடக்குதுன்னு அழகாக சொன்னீங்க பாருங்க அன்னைக்கு சேர்ந்து கோலம் போடுவாங்க எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை வேறு வேறு மாதிரி எல்லாக்கங்களும் அந்த அப்படி பணி கொட்டும் இல்லைங்களா இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டிக்கர் ஒட்டுற காலங்கள் ஆகி போச்சு அருமையாக சொன்னீங்க ஆனால் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு இக்காலமே வாங்க கரண்ராஜ் ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களுடன் மன மகிழ்ச்சி திருவிழாக்களில் மன மகிழ்ச்சி என்பது இக்காலத்தில் தான் இருக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கிறேன் மன மகிழ்ச்சி அப்போ இருந்துச்சு இருந்து இல்லாமலாம் இல்லை எப்பவும் மன மகிழ்ச்சி இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதை அந்தந்த காலத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிற முறையில் தான் இருந்திருக்கு மன மகிழ்ச்சி எல்லா காலத்துலேயுமே உண்டு மன மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா மனிதர்களால் வாழவே முடியாதுங்க ஐயா மன மகிழ்ச்சிங்கிறது இருந்தால் தான் வாழ முடியும் அது காலத்தில் இருப்போம் மாற்று இருக்குது என்ன நாங்கள் இந்த காலத்தில் டிஜிட்டல் ஆகிட்டோம் டெக்னாலஜி ஐயா எங்கள் கிட்ட உடை மட்டும்தான் மாறி இருக்கு உள்ளே இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு
மாட்டு வண்டி கட்டி நீங்க வந்து சேரத்துக்குள்ள திருவிழா முடிஞ்சு போயிடும் பட்டிமன்றமும் முடிஞ்சிடும் வசதி இருக்கும் போது வசதி இருக்கிறதுனால தாங்க ஐயா வரோம் போறோம் இன்னொன்னுங்க ஐயா வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு செய்தி வாயிலாக நேரடியாக தொடர்பு கொண்ட ஒரு மன மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது இந்த வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் தாங்க ஐயா வீடியோ காலில் பேசுகிறோம் நேரில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கா இல்லைங்களா எங்களுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் தெரியப்படுத்துவதற்கு இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது பொங்கலை வச்சு நாங்கள் புகைய புகையெல்லாம் பொங்கலை வைக்கிறோம் பொங்கல் வைக்க மாட்டோன்னு சொல்லல நீங்கள் அடுப்பில் வைக்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் கேஸில் வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் பொங்கல் எல்லா இடத்துலையும் பொங்குது அதை வந்துட்டு எதிரணியினர் புரிஞ்சுக்கணுங்க ஐயா அதே மாதிரிங்க ஐயா அப்போ நாங்கள் வந்து கூப்பிட்டு விருந்து வச்சு ரொம்ப ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டு விருந்து வச்சு போட்டோம் நீங்கள் யாரும் போடுறதில்ல பஃபே சிஸ்டம் இவங்க ஏன் விருந்து வச்சு போட்டாங்கண்ணா ஐயா ஒரு பொருள் இல்லைன்னா அதை அங்கேயே நிறுத்திடுவாங்க நாங்கள் அப்படி இல்லை பஃபே சிஸ்டம் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீ போய் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பத்துக்கு சாப்பாடு வைக்கிறோம் அது ஏன் உங்களுக்கு பஃபே சிஸ்டம் பிச்சைக்காரன் மாதிரி தெரியுது இல்லை இந்த வீட்டில் ரசம் இல்லைன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடுறது ஏ பஃபே சிஸ்டம் ஏ சுடு சோறு தான் போடுங்க ஏ அப்படின்னு இல்லை ஹலோ அவனும் உனக்கு கவுண்டர் கொடுப்பான் பேசிக்கிறேன் அவங்க வந்திருக்கிற மாடுலேஷனு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மாட்டுக்கு சலங்க கட்டி விட்ட மாதிரியே எல்லாம் செயினு எல்லாம் போட்டு வந்திருப்பாங்க நான் இப்போதான் பார்க்குறேன் பாருங்க யா அப்படியே இருக்கா இல்லையா எங்க ஊர் ஜல்லி மாட்டுக்கெல்லாம் அப்படிதான் கட்டி விடுவாங்க நெத்தியில அதை அந்த அம்மா கடன் வாங்கிட்டு வந்து போட்டு வந்திருக்கு இதுல இருந்து தெரியுது அந்த அம்மா அந்த காலம் எல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா நீ நினைச்சிட்டு இருப்பா எட்டரை போகணும் பத்து போகணும்னு கரெக்டா போட்டு மூஞ்சி கழுவுனா எல்லாம் முடிஞ்சிருவோம் ஐயா நண்பர்களோட சேர்ந்து நாங்க அப்பெல்லாம் கூட்டா சேர்ந்து தான் நாங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க ஐயா உண்மையை சொல்லுங்க பொங்கல் நிகழ்ச்சின்னு வந்துட்டா நம்ம குடும்பத்தை விட்டு பொங்கலில் மட்டும் அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்குது நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது பொழுதுலைக்கும் தொடைக்கணும் கூட்டணும் சாமி கும்பிடணும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நிகழ்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கு மாடு வச்சுருக்கணும் பொங்கல் வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதில் இவங்க எப்படிங்க ஐயா சொல்கிறாங்க அக்கம் பக்கத்தோடு நான் சேர்ந்து கொண்டாடுனேன்னு அவங்க இவங்க வீட்டில் கும்பிட்றதுக்கே நேரம் சரியாக போயிடுது இதனால தாங்க இப்போ இருக்கிற நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறோம் மச்சா உங்க வீட்டுல எத்தனை மணிக்கு சாமி கும்பிடுறாங்க நான் ஒரு மணி நேரம் தள்ளி வச்சு கும்பிடுறோம் நாங்களும் இணைஞ்சுக்கிறோங்க ஐயா டைம மாத்தி வச்சு நாங்களும் எங்க நண்பர்களோடு இணைஞ்சுதான் செய்யறோம் அப்ப இவங்க என்னங்க விளையாட்டு போட்டி நடத்துறாங்க பானை உடைக்கிறது உடைச்சதையே உடைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லைங்களே தெருக்கு தெரு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் நடத்துறோம் தெருக்கு தெரு கப்பு வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த காலத்துல இவங்களால பண்ண முடிஞ்சுதா உடைச்ச பானையே உடைப்பாங்க இழுத்து கயிறியே இழுப்பாங்க இவ்வளவுதாங்க ஐயா அவங்களோட விளையாட்டு டெக்னாலஜி இல்லாமலாங்க ஐயா ஜல்லிக்கட்டை இவங்களாம் மீட்டு எடுத்தாங்க இதே டெக்னாலஜி விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததுனால தான் நம்மளுடைய கலை பாரம்பரியத்தை உலகறிய செய்ய முடிஞ்சதுங்கிறத எதிரணியர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்க ஐயா அப்போ டெக்னாலஜி இல்லைன்னா இவங்க ஒரு பத்து பேர் கிராமத்தில் கொடி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கணும் டெக்னாலஜி இருந்ததுனால தான் இது ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு இதை மீட்டு எடுக்கணும்னு சொல்லி வெறினா கரக்கரையை ஸ்தம்பித்தும் அளவிற்கு இளைஞர்களால் இந்த காலத்தில் அதை மீட்டு எடுக்க முடிஞ்சுது இன்னொன்றையும் வச்சுக்கணுங்க ஐயா நாங்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனைனா யாரும் வரதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டாக எதிரணி என்று சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு இதுனா கூட வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டு ஆதரவு கேட்குறேங்க ஐயா அப்போ வீடு வீடாக போய் இவங்க எனக்கு ஆதரவு கொடு எனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்க முடியுங்களா இப்போ அப்படி இல்லைங்க ஐயா பிரச்சனைனா அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் சொல்யூஷன் தர அளவுக்கு எங்கள் நண்பர்கள் வட்டாரம் இருக்குது அதுக்கு உறுதுணையாக எங்கள் டெக்னாலஜி இருக்குது அதனால தான் ஐயா பொங்கல் திருவிழாங்கிறது எப்போ கொண்டாடினாலுமே மன மகிழ்ச்சி தாங்க ஏற்றுறோம் ஏன்னா அது ஒரு தமிழர் திருநாள் ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் தோழமை என்னும் பானையில் அன்பில் குத்தலரிசி இட்டு வெள்ளத்தமிழில் மெய் என்னும் நெய்யூற்ற பொங்கியதே புன்னகை பொங்கல் என்று கூறி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களுடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமா அருமா அதாவது யதார்த்தமான பேச்சு கரண் வாழ்த்துக்கள் இதுதான் யதார்த்தம் இன்னைக்கு இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இதுதான் சார் நாங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஆ எழுத்த வீட்டிலலாம் போயிட்டுருக்க நேரம் இல்லை மாட்டு வண்டி கட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்க முடியும் நீங்கள் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கரண்ட் பேசுறதே ஜீர்ணம் பண்ண முடியலையே எங்கள் தெருவில் நாலாவது படிக்கிறான் ஐசு அழுகிறான் ஊ ஊன்றிருந்தான் ஃப்ரெண்டு என்னடா எங்கள் அப்பா என்னை ஏமாற்றிட்டான் சார்ன்றான் என்னடா எட்டு வயசு பையன்
இந்த யதார்த்த உலகத்தில் அருமையாக பேசினார் இப்போயே நான் தீர்ப்பு கொடுத்துடலாம் கூட இருக்குது அந்தளவுக்கு உண்மையில் நீ அணு சேர்த்துனா இருந்தாலும் சரணி அங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்குது வண்டி கட்டிட்டு வந்திருக்குது பின்கூசுவம் மட்டும்தான் இல்லை வாங்க அன்பார்ந்த ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களோடு தை திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா அருமையான தலைப்பு திருவிழாக்களும் பண்டிகைகளும் பெரிதும் மகிழ்ச்சி தருவது அந்த காலமா இந்த காலமானு நான் அந்த காலம்தான் பேச வந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த காலத்தில் தான் பிறந்தேன் தான் எதிரணியில் உட்காந்துருக்கா அப்படியே செவப்பு சட்டை போட்ட அன்னை சரி எங்க மூஞ்சல்லாம் வெறும் மேக்கப் தண்ணியில கழுவுனாதான் ஒரிஜினல் முகம் தெரியுன்னாரு ஒண்ணும் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து உக்காந்ததும் ரோஸ் பவுடர் போட்டு ஒரு டச் அப் பண்ணாரு நடுவர் உங்களை பார்த்ததும் ஒரு டச் அப் பண்ணாரு சரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போத அஞ்சு நிமிஷம் சொன்னதும் தான் எங்க எதிரணியில உக்காந்துருக்க ஐஸ்வர்யா அக்கா அந்த அக்கா பையில வச்சிருந்த பவுண்டேஷன் கிரீம் பூரா இவருதாமா எங்க நம்ம பையில வச்சிருந்தா நம்மளுதுன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு கொடுத்து வச்சிருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பவுண்டேஷன் கிரீம் பூராத்தையும் அப்பிக்கிட்டு வந்து உக்காந்துட்டு எங்களை பார்த்து மூஞ்ச கழுவுன்னு சொல்ற அப்படி நீங்க மனசு சந்தோஷமா இருக்கணும் அவரு மூஞ்சி அழகு படுத்துறாரு உங்களுக்காக தான் அவர் பண்ணாரு அவருக்காக பண்ணல தானே கரண் நம்ம செய்யற ஒவ்வொன்னா முன்னாடி <laughs> அக்கா அக்கா பொங்கல் பட்டி மன்றம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் போறோம் இதுதான் தலைப்புன்னு அதையும் சொல்லிட்டு என்கிட்ட என்ன சொன்னிச்சுன்னா நீ எப்ப பார்த்தாலும் அந்த காலத்து ஆளு மாதிரி அருக்காணியாட்டு எப்ப பார்த்தாலும் புடவையை தான் கட்டிட்டு இருக்க ஒரு நாள் ஒரு சேஞ்சுக்காக என்னோட சுடிதார நீ போட்டுக்கிட்டு போ உன்னோடைய சேலைய நான் கட்டிட்டு போறேன்னுச்சு மனுஷன் போடுவானாயா இந்த சுடிதார அங்க பாருங்க என் புடவைய கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கு எவ்வளவு அழக தேவதையாட்டு இருக்குன்னு பாருங்க நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஜெயில் கைதிங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் பொம்பளை கைதிங்களுக்கு நீ புடவை கட்டாததை எப்படி தூக்கின பாரு வாழ்த்துக்கள் சரண்யா இப்படியும் மெயின்டைன் பண்ணு இப்படி அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் உங்க அப்பங்க எப்படி வச்சு வளர்த்துறாங்க அக்கா தங்கச்சிங்கன்னா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்க இல்லையா இது மாதிரி ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே ஜவஹர் சேனல்ல போட்டியாளரா வந்து அக்கா தங்கச்சியா இணைஞ்சு நாலு வருஷமா ஒன்னா பயணிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதனாலதான் உங்க ஜவஹர் டிவிக்கு இது வரைக்கும் நாங்க கூப்பிடல நாலு வருஷம் கழிச்சு இப்ப தான் கூப்பிட்டு இதே மாதிரி தொடர்ந்து வருஷத்துக்கு ஒரு ஐம்பது வாய்ப்பாவது கொடுங்க அது வாய பொறுத்தது ஒன்னு <laughs> 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 என்ன <laughs> திருவிழானா வெளியூருக்கு வேலைக்கு போன நம்ம பசங்கள்லாம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம ஊருக்கு வந்துருவாங்க ஏன்னா திருவிழாவில் நம்ம மாமன் பிள்ளைங்க தாவணி பாவாடை கட்டிட்டு வர அழக பார்க்கறதுக்காக நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும் சாதாரண ஆளுங்களா நம்ம தாவணி பாவாடை கட்டிட்டு வர அழக நம்ம மாமன் பையன் ஒரு தடவை நம்மள ஓரக்கண்ணால பார்த்து சும்மா தேவத மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட மாட்டானா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்திலையும் 
அதுவும் நம்ம மாமன் ப அது மட்டும் இல்லை நம்ம மாமன் பையன் வேட்டி செட்டையில் வர அழகை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காகவோ நம்ம பிள்ளைங்க காத்து கிடப்பாங்க ஐயா வருஷ ஒருக்கா வர பண்டிகைக்காக சும்மா அந்த காலத்தில் பாரதி ராஜா படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கிராமங்களில் நடக்கக்கூடிய திருவிழா எல்லாம் அதாவது முடிக்கிற நேரத்தில் தான் பிடித்தா நீ தலைப்புக்கே வர மற்ற பசங்க தாவணிக்கு சரி அருமையான மேட்ரு ஐயா அன்னைக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான பானைகள் இருந்துச்சு பொங்கல் அப்படின்னானே அந்த காலத்தில் கிராமங்களில் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான பானையில் செங்கல் கூட்டி பொங்கல் வச்சு ஊர் கூடி கொண்டாடணும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல ஏதோ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ ஒரு ஃபுளோர்ல கதவை சாத்திட்டு கேஸ்ல குக்கர்ல பொங்கல் வச்சிட்டு இருக்காங்க ஐயா ஐயா சூரியன் பொங்கல் அப்படிங்கிறது சூரியனுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக கிராமங்கள்ல நம்ம பொங்கல் கொண்டாடுவோம் ஆனா இன்னைக்கு நகரங்கள்ல இந்த காலத்துல அபார்ட்மெண்ட்ல ஜன்னலை சாத்திட்டு சூரியன் எங்க இருக்குதுன்னே தெரியாம குக்கர்ல பொங்கல் வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஐயா ஐயா அன்னைக்கெல்லாம் பொங்கல்னா தீபாவளினா அம்மா முறுக்கு சுடுவாங்க அத்தை ஜிலேபி சுடுவாங்க சித்திய அதிரச சுடுவாங்க அதை பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக பண்டிகையை கொண்டாடணும் ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி தெரியுமா நம்ம இங்கே கிராமத்துலேருந்து ஒரு ஆள் நகரத்தில் போய் வாழ்கிறாருன்னா இன்னமும் கிராமத்துடைய மண்மணம் பாராமல் திருவிழாக்கள்னா பலகாரம் செஞ்சு பக்கத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா அந்த ஆள் என்ன தெரியுமா சொல்கிறா இவன் என்ன எண்ணெயில் செஞ்சானே தெரியல கொண்டுட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலிங் பெல் அடிக்கிறத ஜன்னல் வழியாகவே பார்த்து கதவை கூட திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஐயா ஐயா இன்னைக்கு நம்ம தலைமுறை தலைமுறையாக திருவிழாக்களுடைய பண்பாடு மாறாமல் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் பெண்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய புதிய தலைமுறைக்கு தலைமுறையை பற்றி எடுத்து சொல்கிறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு அன்னைக்கெல்லாம் திருவிழாக்கள்னா விளையாட்டுக்கள் தான் பெரிய ஒரு கலகலப்பை உண்டாக்கும் அதுவும் இழவட்ட கல் தூக்குறது கபடி ஆடுறதெல்லாம் அன்னைக்கெல்லாம் திருவிழாக்களில் பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விளையாட்டு அதுவும் திருவிழாக்களில் ஒரு பையன் இழவட்ட கல்ல தூக்கு பதட்டமாகவேற்றிருக்கிறாயும் குறைஞ்சிருச்சு ஆகவே அந்த காலத்து பண்பாட்டு அந்த காலத்து பண்டிகள் தான் மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததுன்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி அளித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அதாவது நீ சொன்ன பத்தியா இந்த விடிய விடிய முறுக்கு சுடுவாங்க தீபாவளிக்கு தான் இட்லியே சுடுவாங்க வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த பெருசா இந்த துரித உணவுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் தராத அந்த காலங்கள் அருமையாக பண்ணணுமா உண்மையிலே சரண்யாவுக்கெல்லாம் ஒரு பலத்த கை தட்டல் ஆமாம் அது சாதாரண நிகழ்வு இல்லை அருமையாக தொடுத்த ஆனால் இப்படியாப்பட்ட சூழலில் நீ என்னம்மா நீ சொன்ன மாதிரி போட்டிருக்கிறது நாகரீக உடை ஆனால் எத்தனை பம்பாக்கு இந்த உலகத்திலேயே இந்த வாய் இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் பக்கத்துட்டுக்காரங்க ஆயுத பூஜைக்கு பொண்டாட்டி உக்கார வச்சு மாலை போட்டு கீழே பொறிக்கல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தான் என்ன பொண்டாட்டிக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு உலகத்தில் பயங்கரமான ஆயுதம் என் பொண்டாட்டி வாய் தான் யா அதுக்கு தான் அவளுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறனா சரண்யா முக்கா வாய் இது அருமை வாங்க உஷா புல் வாய் இதுக்கு ஆமாம் ஆனால் ஒரே வீட்டில் வளராமல் தனித்தனி வீட்டில் வா தெரியும் வா உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின்தொடர்பவர் என திருவள்ளுவரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப இந்த பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்களை நம் ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர் பெருமக்களுக்கு அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு பட்டிமன்ற தலைப்புக்குள்ள போறேன் ஐயா மெதுவா போமா இல்ல எங்க அக்கா மாதிரி எல்லாம் இழு இழு இழுனு இழுவையா இழுத்துற மாட்டேன் அக்கா பேசிட்டு போன பேச்சுக்கு மைக்கே அதிர்ந்துருச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நாங்க ரிப்பேர் ஒர்க் தான் பார்க்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு பேசிட்டு போயிருக்கேன் நாற்பத்தி ஆறு கண்ணம்மா சைட்ல பேசுது அதுதான் தலைப்பிலேயே தலைப்பிலேயே தெரியுது அவங்க வந்தாங்க எங்க ஊர்ல அந்த ஆயாங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இந்த திண்ணையில உட்காந்துகிட்டு ஏன்டி அதை கேக்குற 
உனக்கு அந்த விஷயம் தெரியாதா பக்கத்து வீட்டுக்காரி ஏத்த வீட்டு புருஷனோட ஓடி போயிட்டாலா அப்படி பேசினாங்க எங்க அக்கா இப்ப வந்து கடைசியா சொல்லுவாங்க எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஊர் பழப்பு நமக்கு எதுக்கு ஒரு குடும்பத்தையே கெடுத்துருங்க ரெண்டு கிழமையும் சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க எங்க கா ஆனா நாங்க எப்படி தெரியுமா எங்க கரண நான் முடிச்சாங்க பாத்தீங்களா எங்க தலைவர் எவ்வளவு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்தமா கருத்தை சொன்னமா போனமா அடுத்த வேலையை பார்த்தோமா டெக்னாலஜி லெவல்ல நாங்க வளர்ந்துகிட்டே இருப்போம் அதுதாங்க இந்த கால மகிழ்ச்சி ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்ப எது தனி தலைவர் சொன்னாரு அவர் வந்துட்டு பண்டிகைனா பண்டிகைக்கு முன்னாடியே நாங்க பண்டிகையை ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால எங்களுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி எதுக்கு இந்த ஆசிரியர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்கூலுக்கு மட்டம் போட்டுருவாரு ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம் அதனாலே பண்டிகைக்கு நாலு நாள் லீவ் தருவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அவர் போய் பண்டிகை அப்படின்னு உட்காந்துக்கிட்டா மட்டம் போட்டுடலாம் ஆனா நாங்கெல்லாம் இப்ப எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே நீங்க வீட்லயே இருந்து கிளாஸ கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வீட்லயே இருந்து கிளாஸையும் கவனிக்கிறோம் பண்டிகையும் கொண்டாடுறோம் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த காலத்துல மக்கள் எல்லாம் கூடுறது இல்ல கூடி வந்துட்டு சாப்பாடு போடுறது இல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு இந்த காலத்துல கூடனா என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும் கொரோனான்னு வந்துடும் இருந்தாலும் நாங்க வந்துட்டு தனித்தனியா எல்லாம் இல்லைங்க வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குரூப் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு குரூப் எஃபிபில ஒரு குரூப்னு சொல்லிட்டு குரூப் குரூப்பா நாங்க வந்துட்டு ஒற்றுமையா தாங்க இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு அப்டேட் ஆகாதனால அவருக்கு அந்த குரூப்ப பத்தி தான் இன்னொன்று தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் பக்கத்துல இருக்க எங்க அக்கா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம பேய பத்தி சொன்னார் நாங்க ஏதோ தூங்கி எஞ்சா பேய் மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த படத்துல எல்லாம் வந்துட்டு பேய கூட அப்படி எங்களை காட்டுறாங்கன்னு ஐயா ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த காலத்துல பேய் படம் வந்துச்சு இந்த என்னது ஜெகன் மோகினி விட்லாச்சாரியார் படம் எல்லாம் அதுலதான் பேய பார்த்தா பயமா இருக்கும் ஆனா இந்த காலத்துல பேய கூட அனுஷ்கா நயன்தாரான்னு சொல்லிட்டு அழகழகா காட்டுறாங்க நாங்க பேய்ங்க சைட் அடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க தெரியல தெரியல அடுப்ப இருக்கிறதா அதாவது பட்டது இந்த இப்ப தாங்க நியூ இயர் முடிஞ்சிச்சு எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியா நியூ இயர் கொண்டாடி இருப்பீங்களே கண்டிப்பா இல்லையா ஆனா அந்த கும்பல் மட்டும் நியூ இயர் அன்னைக்கு கூட போர்வே போதி தூங்கிருக்கும் ஏன்னா அது அந்த கால கும்பல் நம்ம எல்லாம் ஹாப்பியா கேக் வெட்டி கொண்டாடணும் அதுதாங்க இந்த கால ஜென்ரேஷனு அந்த காலத்துல என்ன ஆகும் சன் டிவில அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு ஹாப்பி நியூ இயர்னு வரும் உடனே டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு போத்திட்டு படுத்துருவோம் ஆனா இந்த காலத்துல ஒரு கேக்க வாங்கி நம்ம குடும்பத்தோட சேர்ந்து கேக்கு வெட்டி அதான் ஒரு லைவ் போறோம் அது வந்து கேக் கணக்கா மில்லியன் கணக்கா வியூஸ் போகுது அதுல ஒரு கூட்டமான சந்தோஷங்க இங்க நான் கொண்டாடுறத அமெரிக்கால இருக்க எங்களோட சித்தப்பாவும் மாமாவும் பார்த்து அவங்களும் சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போது அதை நீங்க எப்படி மகிழ்ச்சியா கொண்டு போகணும்னு தாங்க யோசிக்கணும் அது மட்டும் இல்ல நடுவர் அவர்களே பண்டிகைனால நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது என்ன பலகாரமும் புதுப்படம் எங்களை மாதிரி குரூப்புக்கு புதுப்படம் அந்த மாதிரி பலகாரம் சுட்டேன் பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்தேன் பலகாரம் சுட்டேன் பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு என்ன நான் வரும் வெறும் திங்கிற பலகாரம் தான் அப்படியே அந்த பலகாரம் அதுவும் இந்த ஐசக்கெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்பாப்பா அம்மா பலகாரம் சுட்டு வச்சு இந்தான திரும்பறதுக்குள்ள ரெண்டு லட்டு நாலு அதிரசம்னு எல்லாம் உள்ள போய் அமுக்க அமுக்க நமிக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது தீபாவளிக்கு ஸ்வீட் வச்சுட்டு இன்னும் தருது இன்னும் தின்னுட்டு இருக்குது தாய்மார்களும் பெண்களும் தாங்க அந்த காலத்துல அதிகம் அவங்க கிட்ட என்னைக்காச்சும் போய் கேட்டிருக்கீங்களா கேட்டிருப்பீங்க அம்மா எனக்கு இதை செஞ்சு கொடு அதை செஞ்சு கொடு தீபாவளிக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கறியா லவா உருந்த செஞ்சு கொடுக்கறியான்னு கேட்டிருப்பீங்க ஆனா பலகாரம் செஞ்சு போட்டவங்களை படம் பார்க்க கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்களா ஒரு நாள் ஆச்சும் அவங்கள பட்டாசு வெடிக்க விட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பா இல்ல அவங்களோட கஷ்டத்தையும் அவங்களோட இதையும் புரிஞ்சனாலதான் இந்த காலத்து பெண்கள் நாங்க என்ன பண்றோம் தெரியுமாங்க அழகா சுகியிலையும் ஜொமேட்டோலையும் பலகாரத்தை ஆர்டர் பண்ணிட்டு குடும்பத்தோட உட்காந்து கால் மேல கால் போட்டு டிவி பாக்குறோங்க இது இல்லையா அங்க சந்தோஷம் இதுதான் நாங்க சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் அது மட்டும் இல்லாம படம் பாக்குறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பண்டிகைனாலே நம்ம பசங்களுக்கு என்ன படம் பாக்குறது தான் அந்த காலத்துல எல்லாம் போய் நிக்கணுங்க அது எங்க சரணியாக்கெல்லாம் கை குழந்தையா இருக்கும் போது அவங்க அப்பா கூட்டிட்டு போனாரு பாருங்க அந்த அக்கா விடவே மாட்டேன் நான் விஜய் படத்தை பார்த்துட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு நின்னுட்டு இருந்தாங்க காலைல மார்னிங் ஷோ போனவங்க நைட் ஷோ பார்த்துட்டு தான் வீட்டுக்கே திரும்பினாங்க பண்டிகை கியூல நிக்கிறதுலயே போயிடுச்சு ஆனா இந்த காலத்துல அப்படி இல்லைங்க நாங்க போய் நெட்ஃபிக்ஸ்லயும் புக் மை ஷோல வந்துட்டு
விளம்பரத்துல கூட நம்ம பண்டிகை எப்படி கொண்டாடுறோம்னு காட்டினாங்க அமேசான் விளம்பரம் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு காட்டுல ஒரு குடும்பத்துல வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் இருக்காங்க ஐயோ அடுத்த நாள் விடுஞ்சா பொங்கல் என்னால கொண்டாட முடியலையே நான் தான் புருஷன் சொல்லும் போது நைட்டோட நைட்டா அந்த பொண்ணு கையில இருக்க அந்த டூ ஜி போனை வச்சு அமேசான்ல பொங்க பானையில இருந்து கரும்புல இருந்து எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி விடிஞ்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணு தலை நிறைய மல்லிகை பூவை வச்சுக்கிட்டு மாமா பொங்கல் வச்சிருக்கேன் வா கொண்டாடலாம் நான் ஏதோ ஒரு காட்டு மூலையில இருந்து அந்த மாதிரி உங்க காலத்துல கொண்டாட முடியுமா ஏதோ ஒரு காட்டுல போய் மாட்டினாலும் ஆனா இப்ப இருக்க டூ ஜி போர் ஜி பயன்படுத்தியும் நாங்க பண்பாடு மாறாம ஒவ்வொரு பொங்கலையும் கொண்டாடிட்டு தான் நான் நடுவரவர்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணு கெட்டாத தூரத்துல இருக்க சொந்தத்தை கூட இப்ப இந்த டெக்னாலஜி மூலியமா வர வைக்கிறோம் பாக்குறோம் ஒண்ணு கூடி சேர்ந்து கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கோம் இதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த கால பொங்கல் அந்த கால கொண்டாட்டம் அந்த கால திருவிழா எல்லாம் திண்டாட்டமா தான் இருந்துச்சு இந்த காலம் கொண்டாடுறதும் கூடி கொண்டாட்டமா இருக்குது வாய்ப்பளித்த மிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இளைஞர்கிட்ட பேசும்போது தான் இந்த தலைப்பு வேற மாதிரி இருக்குது உஷா பேசி முடிச்சோன்னு ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் சுத்துது இப்படி இருக்குமா நான் ஒருவர் நல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னப்ப அம்மா பலகாரம் சொல்கிற அம்மா கடைசி வரைக்கும் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பா அந்த காலத்தில் அவன் என்னைக்கு பட்டாசு வடிச்சா அவன் என்னைக்கு வீதிக்கு வந்தா அதை நாங்கள் கொடுக்குறேன் ஏன் இது உண்மையிலே சத்திய வார்த்தை உஷா வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்தே பய மாடன் காசு தான் போதும் தட்டி விட்டா ஒரு எம்இ படித்தோம் பின்னாடி சவுக்கு பேக்கு வச்சுட்டு வந்து கேங்கு மேடம் சார் கொடுக்குறான் அவ்வளோதான் சார் இது யதார்த்தம் நம்ம என்றைக்கு யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஆனால் பரவாயில்ல வாழ்த்துக்கள் நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம சிவராத்திரியில் விடிய விடிய பட்டி பண்ண பண்ணலாம் நமக்கு அதுதான் சரியான ஜவஹர தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு நாள் விடிய விடிய ஏன்னா மேட்ரு அவ்வளோ இருக்குது ஐசே வாங்க ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நடுவர் அவர்களே எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பச்சை புடவை பேசிட்டு போனச்சு அந்த அம்மா அதெல்லாம் இப்படி கையாட்டுறது அப்படி கையாட்டுறது அந்த காலம் தான் மகிழ்ச்சி யாரு சொன்னா இந்த காலம் மகிழ்ச்சின்னு அந்த பொண்ணு எப்படி தெரியுமா பேசினிச்சு அன்னபுரம் சின்னபுரம் பரமசிவம் கொடுத்த வரும் ஆலமரம் அசந்த மரம் ஆட்டா வச்ச தென்னபுரம் கணக்கா இல்ல பேசுறாக என்ன ஏமாந்துட்டேன் மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டு படிக்க எழுதிங்களா இருக்கிறீங்களா சிட்டியில படிச்சு சோனா காலேஜ் பெரிய பெரிய காலேஜ் பேராசின்னு நினைச்சா என்ன நம்ம தீவிட்டு பட்டி கேசுங்க நல்லாக்கும் <laughs> என்னங்க <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 வருது <laughs> 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 
பேச தெரியாத குட்டச்சிங்கலாம் மேடை ஏறி கையா முயான் கத்து நாளுகளாமா அந்த கணக்கா வந்தீங்க உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு ஐயா அந்த காலத்து திருவிழா எல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்குங்க ஐயா தொலை தொலை சட்டை இல்ல அக்கா அடிச்ச பவுடர்ல அம்மா இட்ட மயில அப்பா தோல் மேல உட்கார்ந்து பாக்குற திருவிழா இருக்கு பாருங்க ஐயா அதுல இருக்க சொகம் நாங்க <laughs> எப்பா தம்பி அதுக்கு முன்னோடியா இருந்ததே நாங்க விளையாண்ட கில்லி தண்டு தான் பா மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் தாங்க ஐயா பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்றது இருந்தாலும் எதிர அணிக்கு ஒண்ணு தெளிவா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஏமா இந்த காலம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு தான் நீங்க மெசேஜ் பண்றீங்க சரி எல்லாம் ரைட்டு தான் நான் என்ன என்ன பார்த்து அந்த பச்சை போடவ அம்மா ஒண்ணு சொன்னாங்க ஐசக்கா வந்துட்டு அவங்க அம்மா சொல்ற முறு கல்லி திங்குறாங்கன்னு நீ வாங்குற சொமேட்டாவோ அந்த சொமேட்டாவில அவன் எங்க போய் வாங்குறான் கழுவுனானா கழுவுலையா தொட்டானா தொடலையா என்னமா நீ அதுல இருக்க டேஸ்ட் அம்மா கையில முறுக்கு சுட்டு அப்படி சுட சுட லட்டு வாங்கி அப்படி உள்ள இறங்கவும் பாருங்க அப்படியே தொண்டை குழியில இருந்து கீழே வரைக்கும் இறங்குற சொகா இருக்கு அது விடியகாலம் பல்லு விளக்காம முறுக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா ஐயா நினைக்கிறேன் கிழக்க பொங்குதா வடக்க பொங்குதா மேக்க பொங்குதான்னு பார்த்து 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 ஐயோ சூரியம் வந்துருச்சாமா அப்படின்னு பார்த்து ஐயா அடி கிழக்குல பொங்கிருச்சியா அப்படின்னு வர அந்த சந்தோஷம் அந்த மன மகிழ்ச்சி கிடைக்குமாங்க ஐயா இந்த காலத்துல என்ன பேசுறாங்க கடைசியா ஒண்ணு சொல்றீங்க ஐயா நல்ல கருத்தா சொல்றேன் கேளுங்க முத்து முத்தா செதறது மத்தாப்பு பொறி மனசெல்லாம் பெருகுது மகிழ்ச்சியால கொத்து கொத்தா விழுகுது பொங்க பான தூரல்கள் நெஞ்சமெல்லாம் நிறையுது சந்தோஷ சாரல்கள் கலகலன்னு கேக்குது இளஞ்சிட்டுகளோட சிரிப்புகள் இல்லமெல்லா இசைக்குது இளையராஜா பாட்டுக்கள் அல்ல அல்ல வருகிறது சொந்தங்களின் மகிழ்ச்சிகள் என்று அந்த காலமே மகிழ்ச்சிக்கு வித்திட்டது என கூறி நல்வாள் பழித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் இந்த நீ சொன்னதெல்லாம் அப்படியே பழைய நினைவுகள் அதெல்லாம் இவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க ஊருக்கே ஒரே அமைக்கல் இருக்கும் ஐயாவுக்கு தெரியும் மாவாட்டுறதுக்கு ஊருக்கே ஒன்று தான் இருக்கும் வரிசையாக வச்சு எல்லாரும் ஆட்டுவாங்க இன்னைக்கு மூணு விதமான கிரைண்டர் வீட்டில் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று ஆட்டுமா அப்புறம் அது வலிக்கணும்ல அதுக்காக டில்ட்டிங்கா அதை கூட எவண்டாக கமுத்துறது நேர இட்லி பானையிலே ஊத்துமா அப்புறம் எங்கேயா போறேன்னா கடைக்கு போறேன் எதுக்குன்னா இட்லி மாவு வாங்க பொண்டாட்டி சொன்னாங்க மூணு கிரைண்டர் வீட்டில் விட்டுக்கிட்டு இட்லி மாவு போகிற அளவுக்கு நீங்கள் மாமா மகள்லாம் சொன்னீங்கல்ல அந்த திருவிழாக்கள்லேயே பெண் பார்க்குற நிகழ்வெல்லாம் இருக்குங்கண்ணே இன்னைக்கு நீங்கள் தட்டினா ரெண்டாயிரம் பேர் வரான் அதில் யார் எந்த ஊர் என்ன எல்லாம் ஃபோட்டோ சாப் தானே இந்த உங்க பேக்கில் திறந்து அப்படி இருக்கும் பாரு எல்லாம் எடுத்து அப்பிக்கிட்டு அதை ஏமாந்து தான் முப்பத்தஞ்சு மணி நேரத்தில் டைவர்ஸ் ஆகுது அப்போ அந்த கால திருவிழாக்களில் பெண் பார்க்கல் நடந்துச்சு அம்மா அப்பா முந்தானி பிடிச்சி நடந்துச்சுன்னு ஐஸ்வர்யா பேர் ஐஸ்வர்யனை கந்தாயும் பேர் வச்சுருக்கணும் பரவாயில்ல வாழ்த்துக்கள் வாங்க மஞ்சு மஞ்சு விரட்டுற மாதிரி விரட்டுங்க இந்த மூணு பேர்த்தை பேச்ச நீ மஞ்சு விரட்டுங்க அன்பு பொங்க ஆசை பொங்க இன்பம் பொங்க இளமை பொங்க ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நடுவரையா அந்த காலத்துல பொங்கல்லாம் நாங்க அப்படி கொண்டாடணும் இப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்து பண்டிகை எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க வண்டியில மாமம் பொண்ணு ஓட்டுறவன் செல்ல கண்ணு அப்படின்னு பாட்டை பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஓட்டிக்கிட்டு போவான் அந்த மாட்டுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற கொம்பு பத்தாதுன்னு கூட சேர்த்து கரும வேற கட்டி விட்டு இருப்பான் அவன் பாட்டுக்கு அவன் அத்த பொண்ண பார்த்து பாடிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த மாடு நினைக்கும் ஏண்டா என்ன இந்த பாடு படுத்திட்டு நீ அத்த பொண்ண பார்த்தா பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னுட்டு அந்த மாடு அவன் அந்த மாட்டோட மைண்ட் வைஸ் பாருங்க அப்படிதான் இருக்கும்
உடை அலங்காரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் வந்து எங்க அக்கா சொன்னா என் தங்கச்சி சொன்னான்னு இந்த உடையை போட்டுட்டு வந்துட்டேன் மனுஷன் போடுவானா இந்த உடையன்றாங்க அப்ப அவங்க போட்டிருக்காங்களே அவங்க யாருங்க நான் கேட்டு சொல்றேன் இல்ல மனுஷங்க தான் இல்ல இல்ல பேசுறாங்க கண்ணு இருக்குது காதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்புவோம் மனிதர்கள் நம்புவோம் நாமளே நம்பிக்க வேண்டியதுதான் மனுஷன் போடுவானு கேட்டாங்க ஆனா அவங்க மனுஷன்றத அவங்களுக்கே தெரியல பாருங்க ஐயா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து திருவிழாவுக்கு வந்து அத்த பொண்ணு தாவணி போட்டுட்டு வரும் மாமன் பையன் வேட்டையை கட்டிட்டு வருவான் பாக்கலான்ட்டு ஒரு கூட்டம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காலத்துல எல்லாருமே வந்து தாவணி தான் கட்டி இருந்தாங்க புடவை தான் கட்டி இருந்தாங்க ஆண்கள் எல்லாம் வேட்டி தான் கட்டி இருந்தாங்க அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க ஐயா இந்த காலத்துல திருவிழா பண்டிகைன்னு வந்தாதான் எங்க காலத்து பிள்ளைங்க புடவைய கட்டுவாங்க தாவணிய கட்டுவாங்க அது வந்து ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் பாக்குறவங்களுக்கு கண் குளிர இருக்கும் நீங்க அந்த காலத்துல ஒரே மாதிரி வருவீங்க அது எப்படிங்க ரொம்ப சந்தோஷத்தை தந்துரும் அந்த ஒரு நாள் தமிழச்சியா மாறுவீங்க ஒரு நாள் தமிழச்சிங்க ஒரு நாள் தமிழர்கள் நாங்க ஒரு நாள் தமிழச்சு தமிழரா இருந்தாலும் எங்களோட பாரம்பரியம் வந்து மாறல பண்டிகை காலம் அப்படின்னு வரும்போது எங்களை நடை உடை பாவனை அத்தனையும் பாரம்பரியத்தை சார்ந்து இருக்குது ஆனா இவங்க நாங்க அந்த காலத்தை சார்ந்தவங்க அந்த காலத்தை சார்ந்தவங்கன்னு சொல்றாரு ஐயா ஆசிரியர் ஐயா வந்தாரு நானும் அவரு ஒன்னாதான் பயணிச்சோம் வரும்போது பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறும் போது போனை எடுத்தவர் தான் திரும்ப இங்க வந்து நிக்கிற வரைக்கும் அந்த போனை ஆஃபே பண்ணல ஆமா ஆமா கம்பெனி சீக்கிரத்துல வெளியே சொல்லல போகும்போது நீ வேற பஸ்ல போயிரு இதெல்லாம் தாங்காது ஐயா பத்திய சீக்கிரத் வந்திருச்சு இல்ல வரும்போது எடுத்தது இங்க வந்து இறங்குற வரைக்கும் அந்த போனை தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு நாங்க சொன்னா வந்து அவங்களுக்கு கேலியும் கிண்டலும் ஆயிருக்கு ஆனா அந்த டெக்னாலஜியால தான் அங்க இருந்து இங்க வர பொழுதுபோக்கா இருக்கு அவருக்கு வரும்போது பேண்ட் போட்டு வந்தாரு இங்க வந்து வேட்டி மாத்திக்கிட்டாரு ஏன்னா நாங்க அந்த காலத்தை பத்தி பேசுறோமா எல்லாத்தையும் அப்படி குத்து மதிப்பா சொல்லாதமா ஏன்னா அந்த பட்டிமன்ற நடுவர் அப்படிதான் வந்தாரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஐயா அப்புறம் எப்படிங்க ஐயா அந்த காலத்துக்குலாம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் நான் இன்னும் பண்ணல தங்க நான் நீ பேசினாலும் கை தட்டுவேன் இவங்க பேசினாலும் கை தட்டுவேன் என்னோட ரோல் அடுத்த பத்தாவது நிமிஷம் தான் இருக்குது பயணம் பண்றதுக்கு நாங்க மாட்டு வண்டியை வச்சுக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க மாட்டு வண்டியை கட்டிக்கிட்டு காலையில எட்டு மணிக்கு கிளம்பி நீங்க பத்து மணிக்கு சேலை வந்து சேர்ந்துருவீங்களா அருளா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பொங்கலுக்கு தான் வந்து சேர்ந்துருப்பாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பொங்கலுக்கு வர சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் பொங்கலுக்கு வந்து எங்கப்பா பட்டிமன்றம் நடக்குதுன்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னு தான் கேப்பாரு ஆமாவா இல்லீங்களா அங்க பாருங்க அந்த அம்மா பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் போச்சு நம்மள நல்லா வச்சு செய்யறாங்க நீட்டு போயிடும் <laughs> யாருக்கு இவனுக்கு அனுப்பல இவனுக்கு அனுப்பின அப்படின்ற வேறுபாடு எல்லாம் கிடையாது எங்க சொந்தக்காரங்களுக்கும் போயிடும் நண்பர்களுக்கும் போயிடும் கூட பணிபுரியவர்களுக்கும் போயிடும் நடுவர் அவர்களே படிக்கிறானா இல்லையோ தட்டி விட்டுறது எங்களோட கடமையை நாங்க சிறப்பா செஞ்சிருவோம் நாங்க வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து யாருக்கும் குறை வைக்க மாட்டோம் எங்க காலத்துல எல்லாம் வந்து நாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து முஸ்லீம்னு பாத்தீங்களா இல்ல கிறிஸ்டின் பாத்தீங்களா ஹிந்துன்னு பாத்தீங்களா அவங்க அவங்க பண்டிகையை அவங்க அவங்க தான் கொண்டாடுனீங்க நாங்க அப்படி கிடையாது எல்லா பண்டிகையும் கொண்டாடுவோம் ஜாதி மதம் வேறுபாடுன்னு எதுவுமே எங்களுக்கு கிடையாது இந்த காலத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜாதியும் கிடையாது மதமும் கிடையாது நடுவர் அவர்களே கண்டிப்பா அப்பம் காசு தானே எல்லா மதமும் கொண்டாடிட்டு இருப்பீங்க நடுவரவர்களே அந்த காலத்துல ஜாதி மதம் இல்லாம நாங்க வந்து கிறிஸ்துமஸுக்கு கேக்கும் வெட்டிப்போம் முஸ்லீம் ரம்ஜான்னா பிரியாணியும் சாப்பிடுவோம் பொங்கல் வந்தா பொங்கலும் சாப்பிடுவோம் தீபாவளினா பட்டாசும் வெடிச்சுப்போம் எங்களுக்கு நடுவுல எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இருக்காது எங்களோட காலத்துல வந்து ஆடம்பரம் இருந்திருக்கலாம் ஆடம்பரம் இருந்திருந்தாலும் அத வந்து எந்த விதத்திலயும் எங்களோட இதுல வந்து அடக்குமுறை கிடையாது நடுவரவர்களே உடை எடுக்க போகணும் ஒரு பண்டிகைக்கு உடை எடுக்க போகணும் அப்படின்னா அந்த காலத்துல ஒத்தையில போவாங்க மொத்தத்தையும் அள்ளிட்டு வந்துருவாங்க இந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது குடும்பத்தோட போவோம் அவங்க அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சதா அவங்க எடுத்துட்டு வந்து மன நிறைவோட மகிழ்ச்சியோட இருப்பாங்க நடுவர் அவர்களே அதனால எங்க காலத்துலதான் ஆடம்பரம் இருந்தாலும் அடக்குமுறை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய முறையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே 
என்னுடைய மேடைக்கு மஞ்சி தான் புதியவள் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பொங்கலிருந்து உன்னுடைய வளர்ச்சி மேலும் 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 வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அருமை நீ ஜவஹர் தொலைக்காட்சிக்கு வந்துட்டல்ல அருமை இந்த உணர்வு போகமாக பேச்சு சும்மா இவங்களாம் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி பேசுறதுங்க அன்னைக்கெல்லாம் நீங்கள் ரொம்பவும் இந்த பழசெல்லாம் நல்லான்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ நீ கேட்டு பார்த்தியா இப்போ தான் என்னோடய ஒரிஜினல் மக வரும் நேயர் பெருமக்களே ஆறு அறிஞர் பெருமக்கள் சின்ன வயசாக இருந்தாலும் அறிஞர்கள் தான் மேடைக்கு வந்துட்டா பேசி முடித்தாங்க இந்த ஒரு நல்ல நாளில் எல்லோரும் நீங்கள் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக காலையில் பொங்கல்லாம் வைத்து எல்லோரும் நீங்கள் உட்காண்ட்ருக்குறீங்க ஆனால் ஒன்று தெரியுமா இந்த காலத்தில் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு எல்லா சேனலையும் பட்டி மன்றம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு மாபெரும் வெற்றி பொங்கல் நாள்லைங்க எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் சரி இவங்களாம் இந்த ஆலமரம் தட்டியில் போய் ஓன் போட்டு ஃபுல் கட்டு கட்டி அந்த தொப்பையும் வீடியோ வீடியோ உக்காந்துட்டு அப்புறம் மாப்பிள்ள குடியை கட்டுக்கிறது கிளவிங்க இதுங்க ஏற்கனவே குடிச்சு விட்டு உக்காந்துட்டு மேயுது ஆனால் இன்றைய தலைமுறைங்க எட்டரை மணியிலிருந்து எல்லா தொலைக்காட்சியிலையும் உங்களுக்கு பட்டி மன்றம் நம்ம தொலைக்காட்சி அதில் ஸ்பெஷல் பட்டி மன்றம் ஆக இந்த பட்டி மன்றம் பார்க்குறதே திருவிழாக்களில் வந்துச்சுன்னாவே அதே ஒரு மாபெரும் வெற்றி தான் என்னை பொறுத்தளவு பட்டி மன்றங்கள் நேரடியாக போயிட்டுருக்கு அப்போ திருவிழாக்கள் பண்ணுறோம் உண்மையான மகிழ்ச்சி அவங்க சொன்னாங்கள்ல நாங்கள் பண்ணுறோம் ஊர் கூடி சேராங்க தேர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க திடீர்னு தான் ராத்திரில தான் வரும் ஏன் வீதிக்கு கொண்டாடான்னு ஒருத்தன் கொடுவாளோட நிற்பான் ரெண்டு பேர்த்த போட்டுருவான் உடனே என் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அந்த இடத்துல மார்க் போட்டுருவான் சாமி இங்கே தான் இருக்கணும் தேர் இங்கே தான் இருக்கணும் மூணு மாதம் கேஸ் நடக்கும் அந்த சாமி சொல்லுவேன் ஏடா பாவி நான் கோயிலையே தான் நான் இருந்ததா என்னையா தான் கூட்டிகிட்டு வந்து இப்போ தெருவில் நிற்க வைக்கிறீங்க ஏன் வீதிக்கு வாங்குவோம் ஏன்டா அவங்க வீதிக்கு வரலன்னா அங்கே ஒருத்தன் சொல்லுவான் அந்த வீதிக்கு போகக்கூடாது இதை நம்ம யதார்த்தத்தை பகிர்ந்துக்கணும் அந்த காலத்தில் ஒற்றுமை இருந்தது சேர்ந்து செய்தாங்க ஆனால் பிரிவினைகள் நிறையா இருந்துச்சு இவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா எல்லா திருவிழாக்களும் கொண்டாடுறது உண்மையான இப்போ தான் அன்னைக்கு சாதி இருந்தது மதம் இருந்தது அதெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கூடாது எங்கள் அப்பாவும் அதில் இருந்தார் என் தாத்தன் அதில் தான் இருந்தான் ஊரில் ரெண்டு கோயில் இருக்கும் ரெண்டு கோயிலில் நாலு கோஷ்டி இருக்கும் ஆனால் இன்றைய தலைமுறைக்கு சாதி தெரியாது மதம் தெரியாது அத்தனை உடைச்சி நீயும் மனுஷன் நானும் மனுஷன் நீ சொன்ன பற்றியா இதுங்களும் இவங்களும் மனுஷன் தான் இல்லையா நம்ம இப்போ மனுஷங்களாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சாமி போகுது அதை நான் ஒருத்த மட்டும் கும்பிட்டு அந்த சாமி ஏற்றுக்குமா இதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு கண்ணு ஆனால் ஒரு வீதிக்கு ரெண்டு கோயில் இருந்துச்சு அல்ல சில பேர் வெளியே நின்று கையெடுத்து கும்பிட்டான் அவனுக்கும் பக்தி இருந்தது அதை தடுத்தது ஒரு மனித கூட்டம் அதை உடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த இளைஞர்கள் கூட்டம் இதுதான் உண்மையான கூட்டம் அப்புறம் இவங்க ஒன்று சொன்னாங்க பாருங்க அருமையாக சொன்னிச்சு அம்மா முறுக்கு சுட்டுக்கிட்டே இருப்பா விடியற வரைக்கும் அன்னைக்கு பொம்பளை நம்ம தெருவில் கொண்டு வந்தோமாங்க அதைத்தான் பெரியார் சொன்னார் கரண்டி பிடிக்கிது புஸ்தத்தை குடியான புஸ்தத்தை படித்தாங்க நீங்களும் படித்தீங்க இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி சேர்ந்து நீங்கள் நூற்றம்பது பேர் கொண்டாடினீங்க அந்த பழமையெல்லாம் இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க ஊர் கூடி அண்ணாவா சித்தப்பாவா இவங்க அதையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டாங்க தாந்தின்னீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கதவு சாத்துனா மூணே பேர் இதுக்கு பேர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக ஒரு புருஷன் ஒரு பொண்டாட்டி ஐசு கேட்ட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக ஆனால் அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு தெரியாது அது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மாபெரும் குறை ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒரு கெடாவை வெட்டி அத்தனை பேரும் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்க யாருமே தெரியாது உரம்புற என்ன வாங்க மொத்தம் உரம்புற வா சாப்பிடு கையண்ணன அந்த நல்ல பழக்கம் இருந்துச்சுங்க ஆனால் இன்றைக்கிங்க அப்போ சொல்கிறேன் டே எட்டி போகிறா நம்ம சோறு சாப்பிட போகிறேன் எவனாவது வந்துட போகிறான் அது எப்படி ஒரு உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கிட்ட மகிழ்ச்சி இருந்தது கூடி இருந்தது அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆனால் மனதளவில் சின்ன சின்ன பிரிவினைகள் இருந்தது பெண்ணை அடிமையாக வைத்திருந்தாங்க எந்த கோயிலில் தர்மகத்தை ஒரு பொம்பளை வச்சாங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு சட்டங்கள் எத்தனை திருத்துதுங்க எல்லாரும் பெல் அடித்தா சாமி கும்பிடலாம் அது இன்றைக்கி நடந்துச்சு இல்லை ஆனால் அன்னைக்கு நடக்க முடியலல்ல ஒரு நாள் கொண்டாடினீங்க ரெண்டு நாள் கொண்டாடினீங்க என் தாய் போகல என் தாயால் பூஜை பண்ண முடியல என் சகோதர வருத்தம் பூஜை பண்ண முடியல அப்போ அதை உடைச்சதில்ல இந்த இளைஞர்கள் அதுதாங்க உண்மையான மகிழ்ச்சி சாமி குளர தகராறு பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த ஒரு நாள் நிம்மதி இவங்கள்ட்ட நிறையா இருந்துச்சு ஆனால் நோய் இல்லை இவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ஆனால் அத்தனை நோயும் நம்ம கொண்ட
ஆரியம் நீ நம்ம சேலத்து பாசை ஆரியம் கேழ்வரகு சோளம் தினை நம்ம பாட்டி தொண்ணூத்தஞ்சு வயசில் நம்ம உங்கள் முடிவை விட இவ்வளோ பெரிய முடி வச்சுருந்தா இன்னைக்கு பாதி பேர்த்தை கையை வைக்கலாமல் வச்ச தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருங்க அதனால தான் சாயந்தரம் மாட்டி வச்சிடுறது இல்லைங்களா தொண்ணூறு வயசு கிழவனுக்கு பன்னெண்டு குழந்தை இருந்தது இன்றைக்கி அது ரொம்ப கம்மியாக போச்சு அப்போ அந்த உணவுகள் தரம் மாறி போச்சு விவசாயம் மாறி போச்சு துரீதம் ஆனால் இதையும் நம்ம ஏற்று தான் ஆகணும் ஆனாலும் நம்ம இப்படி தாந்தின்னியாக இருந்து நான் என் பொண்டாட்டி என் குழந்த எனக்கு ஒரு வீடு எனக்கு ஒரு காரு இதாங்க வசதி எவன் ஒருத்தன் நோய் நொடி இல்லாமல் தொண்ணூறு ஆண்டு இருக்கிறான் பாருங்க கிராமத்து மனுஷன் அந்த கால மனுஷன் நீங்கள் தான் என் கோடீஸ்வரன் நீ கோடீஸ்வரி இல்லை நாற்பது வயசு பையனுக்கு சுகர் வருது ஐம்பது வயசு பையன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சாகிறான் அப்போ இந்த பழமைகள் அந்த திருவிழா கொண்டாட்டங்களிலும் நம்ம பழமைகளையும் தக்க வச்சாங்க இவங்க முன்னேற்றத்தில் பல மூட நம்பிக்கையை உடைச்சது நீங்கள் கல்வியில் உயர்ந்துட்டீங்க இன்றைக்கி பெண்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறீங்க நீ சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி அண்ணன் தம்பி எல்லார் வீட்டிலையும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இன்னும் கிராமத்தில் பழைய காலத்தில் எல்லோரும் எல்லோரும் சாப்பிட முடியாது அதுக்காக தான் போராடினாங்க நம்ம மாபெரும் ஆட்கள் எல்லாம் காந்தி முதற் கொண்டு அண்ணல் அம்பேத்கர்லேருந்து எல்லா மனிதர்களும் போராடினாங்க நம்ம அனைவரும் சமம் சமம் சமன்னு அந்த சமத்தை ஆனால் நீங்கள் தான் கொண்டு வந்தீங்க அது அந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நல்ல நல்ல நினைவுகள் இருந்தது நல்ல சிந்தனை இருந்தது எல்லாத்துக்கும் விட்டு கொடுத்தல் இருந்தது நம்மக்கிட்ட அது ரொம்ப கம்மின்ற காரணத்தால் இந்த கொண்டாட்டங்களும் திருவிழாக்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பார்த்தீங்களா இன்னொருத்தனை கொடுத்து மகிழ்கிற மகிழ்ச்சி உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது இன்ற இளத்தலைமைகிட்ட கொஞ்சம் குறைவு தான் மட்டும் வாழ்கிறாங்க தான் மட்டும் வாழ்கிறாங்க நல்ல உயர்ந்த டெக்னாலஜி அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை மாற்று கருத்தே இல்லை உயர்ந்த டெக்னாலஜி அதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது இன்னும் போகணும் இன்னும் டெக்னாலஜி வயரணும் அதுதான் மனித குலத்து மாகணும் இல்லைங்களா இன்னும் மாறணும் செல்ஃபோன் கூட நான் அடிக்கடி என் மாணவிகிட்ட சொல்லுவேன் ஸ்டிக்கர் பொட்டில் செல்ஃபோன் இருக்கணும் ஆம்பளை போடுற மோதிரத்தில் ஒரு செல்ஃபோன் இருக்கணும் இதுதான் டெக்னாலஜி அப்படி வளருங்க கூடவே எல்லா மனிதர்களையும் சேர்த்திக்குவோம் நாம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா மனிதர்களையும் நம்ம தாத்தா பாட்டி இந்த வாழ்ந்த காலங்களை நினைப்போன்ற காரணத்தால் திருவிழாக்களும் கொண்டாட்டங்களிலும் நிரந்தர மகிழ்ச்சி அடைந்த இவங்க காரணத்தால் இவங்களுக்கு ஐம்பத்தைந்து மதிப்பெண்ணுங்க ஐயா இவங்களையும் நம்ம தவிர்க்க முடியாது நாற்பத்தைந்து மதிப்பெண் ஆக நூறு மதிப்பெண்ணை ஐம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் இளைய தலைமுறையும் பழைய தலைமுறையும் அக்காலமும் இக்காலமும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல சமூகத்துக்கு நம்ம தருணுன்ற இந்த நல்ல செய்தியோடு நம்மளுடைய ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு மீண்டும் எங்களுடைய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு நல்ல நாளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் ஜவஹர் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஜவஹர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்